A conclusão do asfaltamento das BRs 1471, hoje conhecidas como 365 e 153, aconteceu em 1958. A inauguração contou com a presença do presidente da época, Juscelino Kubitschek. Do encontro dessas duas importantíssimas rodovias surgiu Trevão, local onde foi construída uma empresa que é a segunda maior geradora de empregos no município de Monte Alegre de Minas. Ismael Sebastião trabalha aqui há 42 anos. Ele nos mostra fotos de quando as estradas eram de terra. A carta que destaca o progresso da região assinada por JK. Hoje, a ameaça de extinção do Trevão e tudo o que nele há entristece seu Ismael. Esse fechamento, caso venha acontecer, vai ser um, um apego muito grande, não só para mim, que sou funcionário antigo, né? e, tem, e, e muitos que dependem da empresa. Igual eu, 42, eu vou para onde? Sair do trevão. Genofre, que é o responsável pela produção dos famosos pastéis do trevão, vê o trabalho de 30 anos ameaçado. Isso para mim é isso aí, para quem trabalhou 30 anos aqui e veio fazer isso, é um absurdo, né, bicho? Você não acha que é? O senhor acha que falta força de vontade política para resolver? Falta sim, perfeitamente. Que depender de nós, nunca acaba isso aqui. E a Débora? Hoje, tem 19 anos, está grávida de 3 meses. Se a empresa fechar as portas, não poderá mais levar o filhinho, quando nascer, para ver os patos e gansos que compõem o cenário às margens do rio, que passa ao fundo da empresa. O primeiro emprego dela também está ameaçado. Ah não, mas não vai fechar não. Não, acredito que não vai fechar, porque é muitas famílias né, que trabalham aqui, muita gente depende desse serviço e não vai fechar não. Esta é a BR-365, cuja duplicação foi concluída há pouco mais de um ano. Aqui à minha direita... Eu tenho a BR-153, que do trecho de Goiânia até aqui, foi concluída há pouco mais de um ano e meio. As duas rodovias se encontram aqui e dão origem ao chamado Trevão. Deste ponto nós temos acesso ao Pontal e Sudoeste Goiano, e ainda Centro-Oeste de Goiás, Noroeste Paulista, Triângulo, Alto Paranaíba e ainda o Norte do Estado de Minas Gerais. Se persistir... A apresentação do projeto e execução do mesmo para a construção de um viaduto no alto, automaticamente o trevão deixa de existir. Todos os acessos para esta empresa que fica às margens destas duas rodovias resultará no fechamento da mesma e 150 famílias poderão ficar desempregadas. Estes 54 anos de história do trevão ajudam a contar a história do Paulo, que hoje é gerente geral. Eu fui desde o zelador de banheiro até a gerência geral hoje. E como é que fica o coração com essa ameaça de fechamento e destituição de mais de 150 postos de emprego? O aperto no, 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 no coração é grande, dá um nó na garganta. É, desde criança aqui, estou com 35 anos de idade hoje e... Penso em meu filho, futuro, entendeu? Então a empresa tem que persistir, ela tem que permanecer viva. O fechamento da empresa localizada no Trevão pode acontecer por causa de um projeto apresentado pelo DENIT há cerca de dois meses. Prevê a construção de um novo viaduto que irá extinguir o atual trevo. Participei dessa reunião, ela aconteceu há cerca de dois meses, dois meses e meio atrás. Nessa reunião estavam presentes o gerente interino do DENIT, aqui, o gerente regional, que era o senhor Elia Jorge, de Uberaba, porque à época estava sem um gerente efetivo do DENIT. O procurador da República, o doutor Kleber Eustáquio Rabelo, se encontrava presente, junto com dois consultores técnicos da área da engenharia, que eram, salvo engano, professores da Universidade Federal de Uberlândia, aos diretores do Posto Trevão e representantes dos funcionários, além da minha própria pessoa.